வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க அடிக்கடி கையளமுங்க அதே மாதிரி அவசியம் இருந்தால் மட்டும் வெளியில் போங்க அப்படி வெளியில் போகிறதா இருந்தால் மாஸ்க் போட்டு வெளியில் போங்க இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா அகத்திக்கீரையில் சாம்பார் அதுக்கப்புறம் அகத்திக்கீரை பா பாசிப்பருப்பு போட்டு தேங்காய் போட்டால் கறி பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம் சேப்பங்கிழங்கு வந்து நம்ம புளிச்ச கீரை பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது காஞ்சிருக்கு இந்த பக்கம் கச்சட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதுவும் காஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அகத்திக்கீரை கறிக்கு வந்து பாசிப்பருப்பு வேக வைக்கணும் ஸோ அதனால் அதை முதல்ல தாளிச்சிடலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் காரத்துக்கு ஒரு மூணு வரமிளகா அப்புறம் ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் நல்ல ஒரு கரண்டி பாசி பருப்பு நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் நாம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் மூடி வச்சிருவோம் பாசி பருப்பு வேகட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்து கற்சட்டி வந்து காஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அகத்திக்கீரையில் சாம்பார் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து தாளிக்கலாம் கடுகு வெந்தயம் அப்புறம் பெருங்காயம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வெங்காயம் ஒன்றே ஒன்று ஒரு தக்காளி சாம்பார் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் அகத்தி கீரை கறி பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுலேயும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா ஒரு கைப்பிடி கீரையை சேர்த்துக்கலாம் நாம் இது வந்து அகத்தி அகத்தி கீரையை வந்து அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லைனா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவையாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து உடம்புக்கும் நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வயிற்று வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணும் அதனால் முடிஞ்ச மட்டும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சேர்த்துக்கோங்க இந்த பக்கம் வந்து பாசிப்பருப்பு வெந்துருத்தான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கட்டு அகத்தி கீரை வாங்கினேன் அதில் ஒரு கைப்பிடி எடுத்துகிட்டு சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணேன் மிச்சத்தை வந்து இங்கே பாருங்கள் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அலம்பி இப்போது இந்த பாசிப்பருப்பு வந்து ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் இந்த கீரையை சேர்த்துடலாம் கீரைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுருவோம் கீரை நல்லா வதங்கட்டும் அடுப்ப சிம்ல வச்சுருங்க கீரை வந்து வேகட்டும் அதுக்குள்ள இந்த பக்கம் பாருங்க சாம்பாருக்கு கீரை நல்லா வதங்கிடுது அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கூட சாம்பார் பொடி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஸோ உங்கள் சாம்பார் பொடி எந்த அளவுக்கு காரம் இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சாம்பார் பொடி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ புளி தண்ணி சாம்பார் பொடி எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ அகத்தி கீரை சாம்பாருக்கு வந்து புளியும் சாம்பார் பொடியும் போட்டிருந்தோமா நல்லா கொதிச்சுருக்கு இதில் வந்து வேக வச்ச தோரம்பருப்பை சேர்த்துடலாம் நாம் புளி சேர்க்கறதுனால நான் கொஞ்சம் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துப்பேன் ஸோ அந்த புளியோட எருப்பு எடுக்கும் அதுக்காக சதியும் சேர்த்துடுறேன் இன்னும் நம்ம உப்பு போடலை தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுப்போம் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டுடலாம் அகத்தி கீத சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சுடுத்து ஸோ ரெடி ஆகிடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து சேப்பங்கிழங்கு கறி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது காஞ்சின்னு இருக்கு அந்த பக்கம் வந்து க எண்ணெய் காயிறதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் கீரையை வந்து கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுது கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு அரை இஞ்சிக்கு இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வேக வச்சு கட் பண்ண சேப்பங்கிழங்கு இது கூட மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து புளிச்ச கீரை பொடி இதை பாருங்கள் புளிச்ச கீரை பொடி தான் போட போகிறோம் இதில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்குது அதனால் இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து 
கசகசா பொடி புளிச்சக்கீரை பொடி இதெல்லாம் வந்து அரைச்சி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அது சாதம் சாதத்தில் மட்டும் பெசஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி கறி பண்ணும்போதோ இல்லை கூட்டு பண்ணும்போதோ நீங்கள் அப்படி கூட அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ புளிச்சக்கீரை பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே காரம்லாம் இருக்குது அதனால் தனியாக நம்ம காரம்லாம் சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது காரம் வந்து உங்களுக்கு போடல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த காரம் போதும் அதனால் நான் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அதையும் எடுத்து வச்சாச்சு இந்த பக்கம் சாதம் வச்சாச்சு இந்த பக்கம் வந்து கீரை வந்து ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வதங்கி எடுத்து இப்போ இதில் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் சக்கரை ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்க்குறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து காலையில் வந்து என்ன சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக காலையில் நாங்கள் வந்து ரைஸ் செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே ரைஸ் சாப்பிட்ருவோம் இது முடித்து எல்லாத்தையும் எடுத்து ஊற வச்சுட்டு யோகா முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு திருப்பி ஒரு ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து நாங்கள் சாப்பிட்ருவோம் காலையில் இந்த ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ருவோம் மத்தியானம் வந்து டிஃபன் லைட்டாக ஏதாவது இட்லியோ தோசையோ இல்லை சப்பாத்தியோ என்ன டிஃபன் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி லைட்டாக அது மாதிரி ஈவினிங் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா அது டிபெண்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன என்ன சாப்பிட்றோமோ ஹெவியாக இருந்ததுன்னா அது தகுந்த மாதிரி மாற்றிப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு டி ரெண்டு வேலை டிஃபனும் ஒரு வேலை வந்து ரைஸும் எடுத்துப்போம் இந்த கீரையில் வந்து நான் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நாட்டு சக்கரை இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை போட்டால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு சக்கரை போட்டால் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சக்கரை போட வேண்டாம் போடாமல் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய அகத்தி கீரை தேங்காய் போட்ட கறியும் ரெடி ஆகிடுது ஸோ இன்றைக்கி ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க அகத்தி கீரை சாம்பார் அகத்தி கீரை தேங்காய் போட்ட கறி அதுக்கப்புறம் சேப்பங்கிழங்கு புளிச்ச கீரை பொடி போட்டு சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அகத்தி கீரையில் சாம்பார் பண்ணி பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த புளிச்ச கீரை பொடி கூட நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி அந்த பொடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாதம் கலந்து சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஏதாவது ஏதாவது கூட்டில் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இது மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணுறதுல போட்டாலும் காயில் போட்டாலுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பாத்திரம் தேய்கிறதுக்கு எந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு நான் விம் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த லிக்விட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு மெஷர் வந்து லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுக்கு ரெண்டு மெஷர் வந்து தண்ணி விட்டுப்பேன் ஸோ அது மாதிரி டைல்யூட் பண்ணி வச்சுப்பேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நோரா போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த பாட்டிலில் போட்டு ஊற்றி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் உங்களோட யூசேஜை பொறுத்து இருக்குது பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ இல்லை ஒரு வாரமோ அப்படி வரும் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு மேலே வரும் இது கொஞ்சம் நோரம் போனதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில் ஊற்றிடுவோம் பாருங்கள் குக்கர் பின்னாடி கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதை தேய்க்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு பாத்திரம் தேய்க்கிற பவுடர் கிடைக்கும் தெரியுமா கடையில் ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்ச நல்லா படிச்சுன்னு ஆகிடும் பாருங்கள் டெய்லியே தேய்ச்சாலே படிச்சுன்னு ஆகிடும் என்ன பிராண்ட் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இழுப்பச்சட்டி இதே மாதிரி தான் அதாவது நாங்கள் வந்து நான் தேய்ச்சி உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் முதல்ல வந்து நார்மலாக இந்த பத்து இல்லாமல் அலம்பி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தேக்க ஆரம்பிங்க நல்ல வெள்ள வெளியே இருக்கும் தொடச்சி வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் எப்பயுமே வந்து சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பத்தலை கூட அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாரை வச்சு நல்லா தேங்க அப்படி வரலைனா அந்த பாத்திரம் தேய்க்கிற பவுடரை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா வந்துடும் டெய்லி பண்ணிட்டோன்னா நல்லா படிச்சுன்னு வெள்ள விளையுன்னு இருக்கும் எங்கள் வீட்டு பாத்திரம் எல்லாம் வெள்ளையா இருக்கேன்னு கேட்டீங்க இல்லையா அது காரணம் இதுதான்
பால் வந்து கட்டிடலாம் இப்போ நாம் வந்து சப்போட்டாவும் பாதாம் பருப்பும் சேர்த்து ஒரு மில்க் ஷேக் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு பாதாம் பருப்பு வந்து வெந்நீரில் போட்டு ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு தோலெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு மூணு சப்போட்டா தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல ஒரு கப்பு பால் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் காய்ச்சி ஆறுன பால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து காய்ச்சி நல்லா ஆறுன பால் ஃப்ரீசரில் வச்சதுனால நல்லா கெட்டி ஆகிடுது ஸோ அதனால் இந்த பாலையும் சேர்த்துடுறேன் சப்போட்டா பாதாம் மில்க் ஷேக் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் தயிர் வந்து ரெடி ஆகிடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ புட்டும் பச்சை பயிரும் தான் பண்ண போகிறேன் புட்டு ஏற்கனவே வந்து இது ரெடிமேட் மாவு தான் அதனால் ஒரு க ரெண்டு கப்பு புட்டு மாவு எடுத்துகிட்டு ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டு உப்பு சேர்த்து இது பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறணும் ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ரெடியாக வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் வந்து கடாயில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் வச்சுருக்கு அது காஞ்சிருத்து நம்ம வந்து பயறு கறி தான் பண்ண போகிறோம் பச்சை பயிரில் அதுவும் வந்து வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதுவும் வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சம் சோம்பு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆறு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு பாதி போடுறேன் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஓ தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் செவக்க வந்து வறுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக புட்டு பச்சை பயிறு கறி வந்து எங்களுக்கு நிக்கல் வந்து பாஸ்தா கேட்டிருக்கான் நான் பாஸ்தா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுதான் வந்து இந்த பக்கம் பண்ண போகிறேன் இப்போ தேங்காய் வந்து வறுபட்டுருக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் ஸோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெட் சில்லி பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம் நான் நல்லா ஒரு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஃபுல்லாக சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் தனியாக பொடி ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் இப்போ நல்லா ரெட் சில்லி பவுடர் இப்போ தனியாக பொடியெலாம் போட்டு நல்லா ஒரு வறு வருதாச்சு இந்த பட ஒரு பச்சை மனம் போயாச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது ஆரட்டும் பச்சை பயிறு கறிக்கு வந்து நம்ம வறுத்த சாமான்லாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இந்த பக்கம் கடாய் வச்சு தேங்காய் நான் விட்டுருக்கேன் அதுவும் காஞ்செடுத்து ஸோ கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி கருவேப்பிலாம் அரைச்ச விழுது சேர்த்துடலாம் மிக்சி ஜார் அளம்பி அந்த தண்ணி விட்டுடலாம் 
கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்கிட்டால் இன்னும் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி விட்டுக்கலாம் தேவையான உப்பு சேர்த்துருவோம் நான் பச்சை பயறு வேக வைக்கும் போதே வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த கிரேவி தகுந்த மாதிரி மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம அதை சேர்த்துடலாம் நல்லா கொதிச்சிடுது இப்போ வேக வச்ச பச்சை பயறு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கட்டும் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த பக்கம் வந்து நம்ம பாஸ்தாவுக்கு வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதை காயட்டும் பச்சை பயிறு கறி ரெடி ஆகிடுத்து மேலாக கொத்தமல்லி தூவிடுறேன் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய பச்சை பயிறு கறி ரெடி ஆகிடுத்து புட்டு தான் பண்ணணும் நாம் மூடி வச்சுருவோம் இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பாஸ்தா பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பாஸ்தா பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து சீரகம் தாளிச்சிக்கலாம் அப்புறம் இதிலே வெங்காயம் குடமிளகா அப்புறம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு அந்த மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துடுறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் புட்டு மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அது நல்லா ரெடி ஆகிடுது வெங்காயமும் குடமிளகாயும் வதங்கிருத்து இப்போ பாஸ்தா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சேர்க்குறேன் பாஸ்தா சாஸ் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போது வேக வச்ச பாஸ்தாவை சேர்த்துடலாம் இப்போது பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆகிடுது நான் வந்து மிச்சர் இந்த கொத்தமல்லி இருந்தது அதனால் அதையும் சேர்த்தே போட்டுடுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பாஸ்தா ரெடி இந்த பக்கம் குக்கரில் தண்ணி வச்சுருக்கா அதுவும் கொதிச்சிடுத்து நம்ம வந்து இந்த பக்கம் புட்டை வேக வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க தேங்காய் வந்து எப்படி துருவுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அது வந்து ப்ரீத்தி கிரைண்டரோட அட்டாச்மெண்ட்டு தான் இது இப்போ வந்து பொன்மணி கிரைண்டர்லேயும் நான் வச்சுருக்க மாதிரி மாடலில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் லிங்க்கு தரேன் நீங்கள் வந்து போய் கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் இது வந்து ப்ரீத்தி கிரைண்டரோட அட்டாச்மெண்ட்டு பாஸ்தா வதக்கும்போது பூண்டு வந்து நான் போடலை நீங்கள் வேணும்னா பூண்டு போட்டு வதக்கிக்கோங்க இப்போ புட்டு வந்துடுத்து இப்போ வந்து புட்டும் ரெடி ஆகிடுத்து பச்சை பயறு கறியும் ரெடி ஆகிடுது இது வந்து புட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்லாம் காலையில் பண்ணிட்டீங்கன்னா மத்தியானம் டிஃபனுக்குனா கொஞ்சம் கூட கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மூணுத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் சாதம் சப்பாத்தி புட்டு மூணுத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து நிக்கிலுக்கு பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுது அவ்வளோதான் இன்றைக்கி பிளாக் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்டிலே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க அடிக்கடி கையெலம்புங்க அதே மாதிரி அவசியம் இருந்தால் மட்டும் வெளியில் போங்க அப்படி வெளியில் போகிறதா இருந்தால் மாஸ்க் போட்டு போங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்